ايه الادوات اللي انا بستخدمها وانا بسافر بالعجله ده سؤال كنت بتسأله كتير ولقيت ان احسن واحد يقدر يجاوب على الموضوع ده هو الرحاله يوسف المصري لانه هيبدا النهارده بالليل رحلته لجنوب سينا بالعجله خلونا نشوف ازاي بيجهز لرحلته نتكلم عن الادوات اللي ترحل دايما بناخدها معانا واحنا مسافرين ايه طبعا اول حاجه احنا بناخدها معانا هي الشنط بيبقى معانا شنطه زي ديت نحطها على الحامل الخلفي يتحط فيها ادواتك كلها من اكل من ادوات تخييم بس في حاجه زي كده تحطها على الحامل وخلاص معانا شنطه زي كده الشنطه دي بناخدها بنحطها قدامك على العجله بيبقى فيها مثلا فوق كده مثلا نحط خريطه بأي كان الخريطة المحل اللي انت رايحه فتحطها فوق بتفيدها تاني او تحط الجي بي اس او الموبايل بتاعك فوق عندك من جوه ممكن تحط فيها الكاميرا بتاعتك او تحط فيها الباور بانك بتاعك النوت بوك لو عايز تسجل حاجة على الطريق وبس معايا الشنطة زي بتاعتي زي كده بحطها على الكادر وبحط فيها الادوات عدة صيانة بتاعتي وبتوفر عليا مجهود بحيث ان انا مدورش في الشنط كتير بيبقى معايا واحدة بس للصيانة بيبقى معايا شنطة زي كده صغيرة جدا بقى مسافة ما فكرها بتكبر بتبقى بالطريقة ديت تمام بعلقها على ظهري مثلا لو انا وصلت المكان اللي انا عايزه وعايز مثلا انزل اتمشى انزل اتفسح فطبعا مش هعرف اشيل الشنطة اللي انا حاططها على العجلة من ورا فباخد ديت على ظهري المسافة اللي انا ماشيها ايه صغيرة هتكلم عن ادوات التخييم فانا هتكلم بمناسبة الخيمة بيبقى معايا خيمة زي كده بحط فيها حاجتي وادواتي كلها ااا ببقى انا والحاجتي بس بنبقى في الخيمه بحيث ان انا ما اشيلش حاجتي كلها هسيب حاجه بره وحاجات تتسرق مني. بيبقى معايا طبعا السيفن باج بتاعتي، السيفن باج بتاعتي ديت ممكن بدل السيفن باج بيبقى معايا بطانيه بس السيفن باج بتبقى احسن. السيف بتنام عليها شتاء بتنام جواها وبتفيد جدا لو بتحميك من اعلى من اي درجه حراره. وبس فانت لما تيجي تختار بتختار حاجه صغيره زي كده. بيبقى معايا المات بتاعتي زي كده، المات ديت بنام عليها بحيث ان انت تبقى في الرحلة كلها تبقى تعبان وعايز حاجة تريحك في الطريق، فدي لما تيجي تنام عليها بتريحك وتريح ظهرك يعني. بس بيبقى معايا حصيرة زي كده أو أيا كان حتى لو مراية صغيرة، باجي بفرش عليها حاجتي بحيث ان أنا منساش حاجة بره، أو أنسى أي حاجة من الأدوات بتاعتي دي. هتكلم عن أدوات الطبخ بتاعتي، بيبقى معايا أدوات زي كده، الحلة بتاعتي. بيبقى فيها بحط كده طبعا بستغل الحلة الحلة دي كلها على بعض حوالي 100 جرام أه بستغل المساحة بتاعت الحلة واحط فيها الأكل بتاعي شوربة مكرونة وبعمل فيها كذا حاجة يعني تمام أه بيبقى معايا طبق طبعا صغير بحيث انا غيرت كذا سم طبق صغير زي كده وبيبقى معايا سفينة تمام فيها شوكة ومعلقة وبس هتكلم عن طبعا الخوذة الخوذة دي طبعا مهمة جدا في الرحلات بس في نفس الوقت ساعات بتيجي فترة معينة وتعمل لك صداع فبتضطر انك تاخد معاك مثلا طاية تحميك من الشمس تحميك من الضل تعمل تعمل لك ضل يعني وانت مسافر طبعا هي طبعا بعديها هتكلم عن ادوات الامان اللي دايما بتبقى معايا في الرحلة طبعا بيبقى معايا عدة مساحات اولية فيها حاجة بسيطة بحيث ان لو حصل لك اي تعور في اي رحلة تقدر انها تعمل لك مساحات اولية معايا البيست بتاعي البيست دوت بلبسه في الرحلة بحيث طبعا انا مسافر لو عايز اسافر بالليل اوفر على نفسي وقت من الشمس بلبسه وينور عليا الطريق يعني لو حد جاي مثلا بعربية يقدر يشوفني طبعا ده بجانب النور اللي انا بيبقى معايا في العجلة بيبقى معايا كشافات بتاعتي معايا كشافين كشافين واحد بلبسه في راسي واحد 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 بلبسه في راسي والتاني برضه بلبسه في راسي بس لو واحد فصل او باظ يبقى معايا واحد تاني ايه زيادة معايا كشاف العجلة في العجلة بتاعي طبعا ده من اهم الحاجات اللي موجودة تمام بحطه معايا في العجلة بحطه معايا قدام بحس ان انا لو زي ما قلت برضه ماشي بالليل يبقى معايا واحد في العجلة او واحد في راسي وبيبقى حاجة احسن يعني هتكلم عن عدة صيانة بيبقى معايا المنفاخ بتاعي المنفاخ ده طبعا بيبقى معايا واحد واثنين عشان لو واحد باظ يبقى معايا واحد تاني يستلم تمام بيبقى معايا قفازات، قفازات دي بستخدمها كذا حاجة، زي ما بستخدمها في ال أربط حامل مياه زيادة، حاجة حصلت مثلا في العجلة عايز أربطها بيها، بس فدوت من أكتر حاجات ممكن أستخدمها برضه، معايا دخلي للعجلة، بيبقى معايا اتنين، ما بشيلش واحد، معايا بيبقى معايا اتنين، ولو مسافر مسافة طويلة ببقى واخد معايا خريج، تمام؟ بجانب ان انا طبعا بيبقى معايا زرادية معايا مفتاح معايا مفتاح الـ LNT بتاعي بشوف انا عندي كام مسمار الـ LNT باخد الحجم بتاعته بيبقى معايا طبعا شريط الحجم ده زيادة ممكن استخدم بيه اي حاجة 
طبعا بقى الحاجه الثانيه من اهم الحاجات دايما تبقى معايا في الرحله معايا طبعا الحبل دوت الحبل دوت لازم يستخدمه معايا في الرحله لان اتعلمت اكتشفت ان انا دايما لازم اخد معايا حبل ما يقلش عن 10 متر بحيث ان انا هستخدمه في كذا حاجه ممكن اربط بيه اعمل بيه شمسيه مثلا في عز الدور لو في عز الطريق اربط بيه زازه الميه بتاعتي انزلها في البحر عشان خاطر عشان خاطر تسقع او تفصل درجه الحراره يا معايا شدادات زي كده الشدادات دي برضه بحطها على العجله من ورا عشان خاطر انها تمسك حاجتي وما تعنيش في الطريق كل حاجه كل شويه حاجتي طبعا عندي جنشات زي كده الجنشات دي دايما باخدها معايا عاوز مثلا اربط حاجه على الشنطه من ورا اربط ال اربط ال اربط الكيس زباله مثلا او اربط اي حاجه ما معايا شايل زي دوت بستخدمه في كذا حاجه برضو وانا مسافر ممكن استخدمه في كابوت عشان برضو ما اشيلش ما اشيلش احجام كتير ولازم وانت مسافر تحاول تقلل حاجتك على قد ما تقدر يعني انت لو معاك حل لو انت هتعملها طبق لازم تعمل نفس الحكايه تحاول تقلل الحاجات اللي معاك على قد ما تقدر تمام آه طبعا بي لازم بيبقى معايا نوت بوك وانا مسافر بسدد فيها كل حاجه بتعدي عليا كل اي عادات وتقاليد ناس قابلتها كذا حاجه قابلتها بكتبها بسجلها هنا معايا باور بانك بتاعي عشان خاطر لو كاميرتي فصلت موبايلي فصل لازم ان انا اشحن انا باور بانك طبعا مثلا انا المره دي مسافر حته فيها بحر انا باخد معايا عده السنوركلينج بتاعتي عشان خاطر وانا مسافر او اوصل مكان ابقى معايا حاجتي كلها ما اضطرش ان انا ادور في اماكن ما بلاقيش فيها حد فبالتالي معايا حاجتي اضمن وانا ابسط اكتر واقدر اعمل سنوركلينج اكتر يعني بيبقى معايا مثلا ادوات النظافه بتاعتي ادوات النظافه بتاعتي بيبقى معايا مثلا صابونه معايا الشامبو بتاعي فرشة الأسنان الحاجات دي كلها فبالتالي بتوفر عليا بتوفر عليا نظافة وفي نفس الوقت بستخدمها بجانب المناديل المناديل دي بتبقى مهمة بتستخدم مناديل مبللة مناديل عادية بتستخدمها في كذا حاجة يعني ولعتي ولعتي دي اللي بستخدمها في غرض ان انا اقعد عليها النار وبستخدمها في كل حاجة يبقى يعني معايا واحد واثنين او ثلاثة كمان عشان واحدة فيهم باظت او اثنين باظوا يبقى معايا واحدة زيادة آه معايا برضو تانك بتاعي دوت برضو هو مش كبير حوالي 5 لتر بحط فيه مثلا 3 4 علب عصير وشوية تلج بيديني طاقة بيزودوني في الباور دايما وانا مسافر بيوفر عليا حاجات كويسة يعني بس هتكلم بقى برضو عن ال عن عدة الصيد يعني معايا مثلا لو انا مسافر في حتة فيها بحر او نيل باخد معايا عدة الصيد صنارة صغيرة زي كده مع ادوات بسيطة للرحلة وخلاص دايما في كل الرحله بس بتختلف من مكان لمكان احنا رايحين شكرا على اتمنى لك رحله سعيده يا يوسف وانك ترجع بالسلامه ان شاء الله عشان تعرفوا اكتر عن السفر بالعجله استنوني في الفيديو الجاي